Hi everybody, how's it going? Are ready for Dilly Crime Season 2, Episode 3 review? Let's get started! Hi, partner in crime. Hey, partner in crime. Ready to talk, Episode 3. Yeah, I loved it though. Yes. Yes. Mujhe lagta hai ki har ek episode acha raha hai. Like first episode, the second episode. You know, story building hoi ja rahi hai. And episode three was phenomenal. Especially the second half. I loved it. You know, jaise pehle dono episode shuru hoi the. At the scene of the crime. Third episode same. Starts off with a bang. This is the third episode. Third crime scene hume dekhne ko milta hai. Yaha bhi same MO hai. Wealthy ghar. Elderly couple that's murdered. So we get glimpses that this is a crime and this is better. It's the same sequence of events. But this is also known that unlike the other two crime scenes, this one, there's a different oil at use. We know that oil is so important to this gang. They use it on their own. Aside from the oil, it's a small thing. The bigger thing is this. The end of episode two, jo jugnu hai, azad hai, wo farar ho jate hai, right? They escape custody. And the third episode shuru hoti, there's a murder. Lekin, jo time frame hai, wo itna tight hai, ki in dono ne kaise plan kiya hoga, escape to pata hi nahi tha urone karna hai, then they have time to plan this murder, to stake out ki kaha karna hai, then to clean up after themselves and leave. So it doesn't add up. Kuch sahi nahi baitra isme. And you know, Keerthi, what I love about this episode ki yahaan pe cheeze fast pace hui hai. Episode number three was the most important episode jahaan pe Vartika Chaturvedi ko clear signal aage there must be going something extremely exactly. wrong. Yahaan pe what I really love. This, you know, perpetual tussle of things and there is this continuum ke jahaan pe jo Neeti hai wo apne domestic issue ko leke she's caught up jis ki wajah se her ignorance uh, you know, brought such shame and such yes. uh, I, cost of this case. Ke yeah. pe wo do jugnu azad farar ho chuke Lekin yeah. at the same time, murder incident ho jata hai, jisko leke again, jaise, you know, Bhupendar said ke isse pehle hum kuch soche. Yeah. Murder ho chuka hota hai. And she's exactly. like, there must be going something wrong. Her instincts are shown so beautifully in this episode. Or jahan pe, you know, there's this, you know, proper continuum social context ka jahan pe yeah. aapko pata hai ki ye DNTs, the denominated Tribes, unke saa, jo dealing ki ja rahi hai. Jab bhi marginal society ki hum baat karte hai. It's poor versus rich. Yeah. Jahan pe ye gulf kitni bigger hoti ja rahi hai, kitni yeah. deeper hoti ja rahi hai. Yeah. And the corruption of that virin chadda is getting exposed. It's beautiful. Odi, like you mentioned ki rich versus poor hai, ye dichotomy hoti hai. Hamei first episode se leke, tisre episode mein ye dikh raha hai. And jahan tak hai na ki privilege versus unprivileged, has versus have not. Yahan pe ye bhi dikhne ko milta hai ki an expensive face cream has been stolen, an ancestral locket has been stolen. And wo picture bhi dikhati hai, like to the cops, ki this is a picture, then they're gonna use this picture as evidence and then circulate into the jewelry stores ki koi aake beche ga, to you know pata lagega. Then she also says a very important line. कि जो मेरे डैड थे उन्होंने दो तीन दिन पहले बैंक से दो लाख रुपए विथड्रॉ किए हैं सो दे हैव दिस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एट होम लेकिन हाउ डू द मर्डरर्स नो दैट हाउ डू दे नो कि इन्हीं के घर में पैसा आया है ऑब्वियसली कोई टिप तो मिली होगी राइट सो यू अंडरस्टैंड नाउ देयर इज मोर पीपल इन्वॉल्वड हियर देन जस्ट आजाद एंड जुगनु एंड और आजाद एंड जुगनु इवन इन्वॉल्वड ये भी हमें अभी पता नहीं है एंड लाइक वर्तिका चतुर्वेदी को जो रेड फ्लैग्स नजर आना शुरू हो गए कि दिस इज सच अ प्लान मर्डर्स दैट आर हैपनिंग इट कांट बी दिस अच्छा बनियान थिंग बिकॉज़ सम पीस इज मिसिंग व्हिच इज नो व्हिच इज शी इज नॉट गेटिंग क्योंकि अब उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे एक्सपैंड होती जा रही है देयर डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली आफ्टर द एक्सपोजे ऑफ वीरेन चड्डा जो अपनी करप्शन को लेके विजिबली हमें नजर आ चुका था नोटोरियस होगा और उसका कैसे क्या नाम है खुलासा होता है कि जुगनु आजाद की कजन को पकड़ा जाता है और यहां पे व्हाट आई रियली लव कि जो भी यू नो दिस मार्जिनल सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनको एक ही स्पेक्ट्रम से देखा जाता है ऑल आर कॉर्पोरेट्स बोर्न क्रिमिनल्स टू व्हिच शी सेड नो क्रिमिनल इज अ बोर्न क्रिमिनल और आप सबको एक ही लाइन में खड़ा नहीं कर सकते हैं सो बेसिकली यहां ना ट्रायल बाय मीडिया होती है राइट 
under the police is trying to handle their case, but the case is being broadcasted in the media. Then public perception be hoti hai, public trial bhi chalti hai. You know that these things all influence each other. Or is episode mein dikha hai how media influences what happens in the police, how ministry influences what happens in the police. Uh, log kehte hain ki corruption hoti hai police department mein. Kya hi kehte hain ki honesty bhi hoti hai. Yes, dono hote hain. क्योंकि एक तरफ वर्तिका है उसका कॉन्ट्रास्ट विरेन है एंड विरेन को हमने देखा है ही नोज अ लॉट अबाउट डीएनटीज ही हैज प्रेजुडिस ऑब्वियसली कि ये सब बोर्न क्रिमिनल्स होते हैं ये गंद है एंड देन यू सी ही इज आल्सो नोज देयर लैंग्वेज एंड ही इज यूजिंग दैट एज अ टूल टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम देम वो ब्राइब लेता है और वो कहता है जो जो 15000 रुपए मुझे दे सकता है उसका नाम हम डीएनटी लिस्ट में से हटा देंगे फाइंड दिस आउट क्योंकि जो आजाद की कजन है सपना जिसके घर गए एंड दे गॉट ऑल दैट फैमिली हर इन लॉज हर हसबेंड ऑल ऑफ देम आर इन कस्टडी नाउ शी ट्राइज टू रन अवे तो ये सेकेंड टाइम है कि एक फीमेल कॉप के अंदर अ सस्पेक्ट इज रनिंग अवे I think they're trying to show that women cops have to balance their home and professional life. Because when Neeti was with her husband in the episode, she was on the phone with her husband. In this episode, the female cop she was on the phone talking to her mother-in-law. So they're showing that this family dynamic may hamper the professional dynamic. But they're also making a case for when we listen to the cops are sleeping on their jobs. Cops are not paying attention. This looks bad. क्योंकि हाउ आर सस्पेक्ट जस्ट लीविंग दे जस्ट कम एंड गो लेकिन ये पकड़ी जाती है थैंकफुली एंड वर्तिका कंफ्रंट्स हर एंड व्हाट वर्तिका सेज हियर इज अ कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट जो उसने सेकंड एपिसोड में बोला था वहां ओडी नो क्रिमिनल इज बोर्न एक्सपीरियंसेस के साथ वो बनता है यहां पे जब सपना उसके पास आती है ना और वो कहती है हमें बिना मतलब के यहां रखा है ये ट्रीट ऐसे कर रहे हैं हमें हमें यहां होना नहीं चाहिए तो वो कहती तो क्या आरती उतारे आपकी and then she says zindagi ka mazak bana ke rakha hua hai pehle chori karte ho ab murder karte ho so she's already saying tum log once you say tum log it becomes a us versus them situation obviously cops and suspects are different lekin agar aap apne dimag mein ye prejudice rakhoge to obviously they're going to paint everyone with the same brush and ye hota hai and jab lawyer aata hai he even says It's very easy to paint minority population as scapegoats. It's very easy to put every blame on them. And yahan Vartika apne frustration mein kyunki the case is falling apart. You know, suspects bhag rahe hain. Uski daughter ka um, school se email aati hai ki probation usko mil raha hai. So there's a lot of stuff piling up and in that anger, in that frustration, maybe jo inner bias hai wo bahar nikli hai ya जो इतने दिनों से पाइल अप हो रहा है स्ट्रेस शी इज लेटिंग दैट आउट बिकॉज इट वॉज अनलाइक हर कैरेक्टर ये यू सुलझी हुई औरत है सुलझी हुई इंस्पेक्टर है एंड यहाँ पे वो सीधे कह रही है कि तुम लोग गंद करते हो क्या करते हो एंड इट वॉज लाइक रियली वियर टू सी दैट Probably that was my favorite, one of my favorite scenes in this entire episode क्योंकि जो उसका आउट बस था स्पेशली एट द टाइम शी वॉज वरेड अबाउट डॉटर एज वेल क्योंकि अभी तुमने यहाँ पे फैमिली डायनामिक्स की बात की है कोई भी फीमेल कॉप दिखाई गई है कि जब भी शी इज यू नो डिस्ट्रेक्टेड ड्यू टू हर फैमिली कॉल तो वहां पर क्या आप उसको ये दिखाना चाह रहे हैं बट एट द सेम टाइम बट आई सी के जहां वीरेन चड्डा वॉज करप्ट एक पहले हम देख चुके हुए हैं कि एक लो लेवल का कॉप जो है या वो जो स्पाई था ही वॉज द वन हु लीक द इन्फॉर्मेशन टू द मीडिया तो ये तो हमें पुलिस की यू नो कहते हैं कि पुलिस सिस्टम इज नॉट परफेक्ट देर आर मेनी प्रॉब्लम लेकिन जब एक की स्पाइन सीधी होती है सबकी स्पाइन सी होती है एंड वर्तिका वॉज द एविडेंस ऑफ इट वो जो वर्तिका का आउट बस था क्योंकि कॉन्स्टेंट मीडिया ट्रायल का प्रेशर कॉन्स्टेंट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कॉन्स्टेंट हायर अप्स का प्रेशर एंड दैट टू क्या आपके पास डेड लाइन है खत्म नहीं हो रही है एंड मर्डर हैज अगेन हैपेड तो डेफिनेटली जब उसको वीरेन चड्डा पे एतबार कब आया था वी एफ सीन एट के जी जब पता चलता है कि जुगनू और आजाद के मोबाइल ट्रैकिंग वहां से निकली है तो शी गॉड शी थॉट के वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन बट वेन इन दिस इंसिडेंट वेन द सिस्टर एक्सपोजेज वीरेन चड्डा देन शी गॉट इट नो She is right. I have to listen. Because out bus, yeah. ke baad, when she calms down, and that moment, 
Shefali as Vartika Chaturvedi. She pierces your soul through her eyes. Yes. That power is so beautiful that it shatters your soul. Yeah, so you yeah. Know, Shefali, who is Joe's character, is Vartika. She was not just angry with her tone, her body language, her eyes spoke volumes. She said that you are not going to be able to do it. Instead of helping us, you're covering for each other. She goes, if you can't help us, why the fuck should we help you? I was like, damn. She was outrageously good in this scene. And then, like you said, change because she calms down. She realizes that this is wrong. I Then she goes and seeks Sapna out. And you know, this is a show of courage because it's very hard sometimes to admit you were wrong and say sorry and ye to dcp hai so a dcp saying to a common dnt ki i'm sorry mujhe aisa behave nahi karna chahiye tha so that shows ye vartika ka character jo viren se bilkul alag hai kyunki viren jab uh, sapna aur uski family ko leke aaya tha jab uske father in law ne kaha ki hame jaane do humne kuch nahi kiya hamare ghar ki bhi izzat hai उसने थप्पड़ मारा उसको और कहता मैं तुझे सिखाऊं तुम्हारी कितनी इज्जत है राइट इज्जत है ही नहीं बिकॉज़ देयर इज नन जब सपना से बात करता है वो कहता तुम तो उसके चुराया हुआ का खाते हो ना चिकन खाने की इतनी लालच जो है राइट सो इट्स लाइक डैम ही जस्ट डिग्रेड्स एट अनदर लेवल एंड देयर इज नो सॉरी देयर इज नो रिमोर्स सो दैट कॉन्फ्रंटेशन सीन जो वर्तिका एंड वीरेन का होता है दैट वाज आल्सो रियली ब्यूटीफुल and to me uh, kirti that lawyer character was so beautifully done kyunki ye bahut zaruri hota hai ki you know ek aisi society se dnt se sirf ek banda samne aaya hua hai jo us level pe pahuncha hai who we have been narrated ke he has dropped his um, dnt status before becoming the lawyer yeah. so legal advisor ka wahan pe role kitna khoobsurti se nazar aata that he brought back jugnu and azad to yeah. vartika and to yeah. her surprise he proved them wrong ki agar aap footage ki baat karti hai to there is this footage jahan pe sara khulasa bilkul change ho jata hai yeah. and now she is subject to such a trauma ke ab wo you know us dilemma mein aa chuki hai ki professional call lu ya publicly apne aap ki face saving karu yeah. there the game begins yeah you know what jab ye scene aaya ki the lawyer is coming with the two suspects i said ye kaise ho gaya because he was very much on their team ab ye unko like arrest karwane aaya hai then we find out ki he has evidence ki ye wahan the hi nahi and jab wo kehti hai ki yahi evidence tha tera footage and he's like tumne to bhi footage use karke inko dala hai na police station mein so that yeah. was a nice tit for tat i also liked जब उन्होंने कहा ना कि अच्छा अगर ये बात है व्हाट द हेल वर यू डूइंग इन द विसिनिटी एंड दे सेड कि हम वहां चोरी करने जा रहे थे कोई और घर था हमें टिप मिली थी आजाद जहां काम करता है वहां किसी ने बताया कि इनके पास बहुत पैसा है एंड वो लेके जाएंगे राइट सो दैट्स रियली फनी कि दे लाइक वी डिडंट डू दिस बट वी वर प्लानिंग टू टेक ऑल दिस मनी और कितना पैसा 30 लाख दैट्स अ लॉट ऑफ मनी एंड आजाद कहता भी है We wanted to do this क्योंकि पूरी उम्र में वॉचमैन की नौकरी नहीं करना चाहता था ये भी छोटी मोटी चोरिया नहीं करना चाहता था हम पैसे लेके अपना कुछ करना चाहते थे राइट सो दे जस्टिफाइंग वाई दे आर ब्रेकिंग द लॉ विच इज इन सेंट मी लेकिन वही हमको पता चलता है कि जिसके घर से चोरी किए वो खुद ब्लैक मनी में डील करते हैं राइट विथ दिस ऑनलाइन बिजनेस एंड आई लव ये जो भूपेंद्र जो कॉप है उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं बादाम खा के यू नो मेमोरी तेज होती है लेकिन थप्पड़ खा के भी याद आ जाता है सब आई लव दैट क्योंकि एज सुन एज ही मैंशन दैट सब बाहर आ गया ना प्रेस करने चार्जेस ना कोई कंप्लेट फाइल करनी है बिकॉज दे डोंट वांट टू बी सेल्व्स सो यू सी इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वेब एंड जहां वो लॉयर आता है स्केट गोड वाली बात वो करता है जैसे हमने मेंशन की ही आल्सो सेज कि द ओनली रीजन आई ब्रॉट दीस टू बैक इज बिकॉज यू आर लीडिंग द केस मतलब तू ऑनेस्ट है इसीलिए मैं इनको वापस लेके आया हूं और वो साफ साफ कह देती है तू लेके आया है लेकिन इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी नहीं है आई कैन नॉट लेट देम गो दे एस्केप्ड ड्यूरिंग अ मर्डर इन्वेस्टिगेशन एंड देन ऑब्वियसली हमें ये पता है कि जो सीपी है ही हैज टॉक्ड टू द मिनिस्टर होम मिनिस्टर वहां से ऑर्डर्स आ चुके हैं कि ये दो बंदे हैं कस्टडी में इनके ऊपर डालो द सीपी सेज कि ये नैरेटिव चल रहा है इसको चलने दो और वो कहती सर इज नॉट अ नैरेटिव इट्स फॉल्स 
they're not the ones they are not part of the kachabanyan gang he goes that's not your job to figure this out let the courts decide kya hota hai and you can yeah. see ki wo kitni ghabrayi hui hai frustrated hai ki ye galat ho raha hai to wo kehti bhi who am i answering to who am i taking orders from you or someone else hai na so yeah. that was unbelievable once again wo show karta hai uski jo strength hai and एक इसकी स्ट्रेंथ है एक नीति की स्ट्रेंथ भी है क्योंकि जब उसको पता चलता है वर्तिका को कि इसके कारण वो एक्सकेप हुए थे क्योंकि ये फोन पे लगी हुई थी शी डेट सस्पेंडेड लेकिन उसकी लीव कैंसिल हो जाती है कैसे वो अपने हस्बैंड को डील करती है क्योंकि ही सो इंटाइडल्ड कैसे गिल्ट ट्रिप पे वो डाल रहा था तो तेरी वजह से ये ट्रिप नहीं होगी मेरे पैसे डुबा रही है तुझे मेरे पैसों की फिक्र नहीं है तो यू नी केयर अबाउट योर पेरेंट्स एंड देन शी सेज पैसे वेस्ट नहीं होंगे तो अपनी माँ को ले जा मसूरी तो स्ट्रेंथ होती है हर एक औरत में होती है समटाइम्स यू नीड अ ट्रिगर फॉर इट टू रिलीज यू नो कीर्ति बीट भूपेंद्र सैवेज मोमड़ो झापड़ किसे मेमोरी याद दिलाऊंगा बीट यू नो जुगनू और आजाद का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स वर्तिका दे आर सो डेड टुवर्ड्स हर एंड दे आर सो यू नो ब्लड टुवर्ड्स हर के वी नो आर रियलिटी हैड इट बीन कच्छा बनियान गैंग तो ये चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि उन्होंने किस तरह से हर करेक्टर को रखा आई लव नीति होल ड्रामा गोइंग ऑन क्योंकि नीति का जो पूरा फैमिली डायनामिक्स चल रहा है कि अ हस्बैंड हु इज अ फौजी ही शुड हैव अंडरस्टूड कि वो किससे चलती है लेकिन माता जी को दिखाना है कि मेरी तो यू नो मैं तो पुलिस की गाड़ी में जाऊंगी बहु पुलिस से है लेकिन साथ साथ ये भी दिखाना होता है इनको कि जी जो फौजी है वो अपनी बाइक पे बिठा के लेके चल जाता है ताकि लगे आई एम ऑन द ड्राइविंग सीट और यहाँ पे भी वो कॉन्स्टेंटली उसको इस तरह से कर रहे हैं हाँ मसूरी चलो ना इससे बेहतर था कि तुम सस्पेंड हो जाती द वे शी गेव बैक टू दैट स्टेटमेंट की फिर अपनी माँ को ले जाओ अगर पैसों की बात है दर वॉज सो ब्रिलियंटली परफॉर्म एंड ये और बात की उसने ओजी वर्दी तुम्हारी भी है लेकिन इज्जत में ही करती हूँ उसकी स्लैप इन हिज फेस क्योंकि फिर कीर्ति नजर आ जाता है ना कि आप जितने मर्जी प्रोग्रेसिव हो जाओ लेकिन अगर आपके अंदर का जो पटराक है वो yeah. जागरूक है तो फिर तो भाई आपकी किसी डामा डोल है या और यहाँ पे जो वो वर्तिका का डिलेमा की हम बात करते हैं कि जहाँ पे उसको प्रोफेशनल कॉल लेनी है एथिकल कॉल लेनी है एंड जो फैमिली बूस मिलता है फ्रॉम हर डॉटर जिसको वो स्कूलिंग करती है वहां वो जब उसको बोलती है आई नो योर साइड विल बी द राइट साइड and the way she, she took the stand before media it's yeah. worth watching because she faced media like a lioness and saying such statement we have all the evidence that shows that these two boys are not part of that yes. gang that requires so much strength kyunki pressure kitna hoga home ministry se baatein aa rahi hain commissioner to je keh raha hai and wo wahan baithi hai and wo kehti ki हमें यहाँ ट्रायल बाय मीडिया नहीं चाहिए पूरे डीएनटी को एक उसमें शामिल मत करो डोंट पेंट एवरीवन द सेम वे एंड देन व्हेन शी सेज दिस मुझे लग रहा था अब बोलेगी अब बोलेगी एंड देन व्हेन शी सेड दैट कि एविडेंस शोस दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कमिश्नर की शक्ल देखने वाली थी बिकॉज ही ऑल्सो न्यू की हम गलत कर रहे हैं पर ही ऑल्सो सेट दिस इज नॉट इन माई हैंड इधर लेकिन शी ठुक इट इन हर हैंड कमिश्नर yeah. नहीं कर पाया ये बंदी ने कर दिखाया कि जो गलत है वो गलत है एंड कीर्ति जब आप फेस बन जाते हो दैट इज वाई यू बिकम द हीरो यू आर फेसिंग द वर्ल्ड और सीपी के लिए ऑर्डर देना बड़ा आसान लेकिन फेस करना उतना ही मुश्किल है yeah. और वो पूरा जो सीक्वेंस था आई लव द एडिटिंग उसकी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि जहां देते भूपेंद्र उन दोनों लड़कों को लेके जा रहे दे आर वर वहां साथ साथ म्यूजिक बैकग्राउंड इतना खूबसूरत तरीके से दिखाया जा रहा है yeah. वहां पे अभी समझ नहीं आ रहा वर्तिका क्या बोलेगी क्या yeah. नहीं बोलेगी और जब वो सीन हो गया एंड देन द बोथ बॉयज आर रिलीज वो अगेन वन ऑफ माई फेवरेट मोमेंट क्यों क्योंकि जुगनू एंड आजाद वेन दे आर यू नो लेफ्ट फ्री दे आर लाइक जी हमेशा पुलिस की गाड़ी उठाने आई है आज फर्स्ट टाइम छोड़ने आई है एंड इवन आफ्टर सेंग दैट वो जो लॉन्ग वॉक दिखाते हैं और वो बार बार मुड़ के देख रहे हैं कि कहीं मेरा एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा दैट yes. फियर yes. जो एक मार्जिनलाइज डीएनटी uh, लेके चलते हैं क्योंकि थ्रू आउट दिस एपिसोड जो चीज मुझे लॉयर की बहुत अच्छी लगी कि बिकॉज ऑफ योर ट्रीटमेंट पीपल आर कॉलिंग फॉर देयर लिंचिंग और वट एवर के yes. आपकी वजह से इनकी लाइफ को खतरा है तमाम की लाइफ को खतरा है 
या तो उसके ऊपर आके इस तरह का स्टैंड देना पब्लिकली मीडिया ट्रायल के ऊपर सलूट जाता है भर्ती का कैरेक्टराइजेशन के ऊपर और शेफाली शाह की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यस शी इज जस्ट ब्रिलियंट इतनी टेंशन बिल्ड हो रही थी ना उस पूरे सीक्वेंस में कि इज शी गना यू नो सेंड देम टू प्रिजन इज शी गना सेंड देम टू देयर डेथ मे बी क्योंकि क्या पता क्या नतीजा निकलता बिकॉज़ अगर प्रेशर है उनको दोषी करार देना देन दे कुड गेट द डेथ पेनल्टी राइट एंड यू नो द टूनिंग बिटवीन भूपेंद्र एंड वर्तिका क्योंकि वो कहता अब जुगनू और जाद के साथ क्या करना है cut to the press conference happens Oof. you don't know and then wo answers de rahi hai wo gaadi mein baithe hain wo answers de rahi hai wo gaadi mein ja rahe hain and i was like wow this is brilliant but you know the stroke of genius was at the end of the episode when we finally see what is actually happening you see a man he's on the phone ki sab kuch tayar rakhna hum aa rahe hain cut to Titiloma Shom amazing amazing actress as well ek tarah Vartika hai jo Shefali hai Rasika Duggal hai jo Neeti hai aur ab on the flip side you have Titiloma this is heavyweights against heavyweights i love it she is full on ready he throws the hammer at her she catches it let's go they get in the gaadi to go stake out the place where they're going wahan dikhta hai inko ki yahan to party chal rahi hai yahan hamara ho nahi sakta और वो कहते हैं यहाँ पे फॉरेन से ये शॉपिंग करते हैं यहाँ पे बैग्स बहुत एक्सपेंसिव है मैं अंदर जाती हूँ आई मेक इट हैपन शी इज नॉट अलाउड शी डजेंट हैव दैट कंट्रोल जो उसका लवर है जो फोन पे था ही इज लाइक तू मेरी जान हो सकती है लेकिन तेरे कारण अगर हमारा बिगड़ा मैं तुझे मार डालूंगा ही गोज वी हैव बिन खॉट बिकॉज आई हैव बिन केयरफुल यू आर नॉट स्क्रूइंग अस ओवर एंड देन ओडी the long shot is just her and the camera she's looking out the car and she's crying i thought it was powerful kirti the climax was orgasm to me because <laughs> it was too delicious to watch till it was shown aur wo jis tarah se uska intro dikhaya hai she's feisty she's fiery she's unhinged aur phir the boyfriend i love that character also kyunki the artist jatin goswami i have seen his web series uh, the great indian murder तो अब ये जब एक्सपोज हो गया जब रिवील किया गया कि ये है वो कच्चा बनियान टू पॉइंट ओ और वो जो उनके नाम पे खेल रहे हैं आगे स्कीम ऑफ थिंग्स क्या होने वाली हैं हाउ इज पुलिस गोना फाइंड इट एंड व्हेन शी स्टॉप तो उसकी फ्रस्ट्रेशन पे जब एंड नोट होता है इट्स सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड द होल प्रोसेस वो दिखाते भी हैं कैसे उन्होंने कच्चा बनियान डाला हुआ है कैसे वो ऑयल लगा रहे हैं अपनी बॉडी को देर शोइंग दट दे आर टेकिंग एवरी केयर to get the blame off themselves ghumra karke dnt pe laga rahe hain right next episode mein main dekhna chahti hu ki ye kahan se kahan jata hai what is their back story ye kyun kar rahe hain why are they targeting these older people are they a easy target that's why why are they just targeting these rich people do they feel they're privileged that's why like kyun ho raha hai ye sab aur kya police ko pata chalega i also want to see fallout of press conference what is going to happen to vartika commissioner kya kahega will he say i agree thank you you did that or is hell going to come crashing down from home ministry from him onto vartika is vartika in danger of losing her job mere liye teen cheeze interesting rahengi ki vartika versus tilotoma kab hoga i want yes. you know i love it yes. secondly अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन में जाती है दैट विल बी लवली टू वॉच क्योंकि आपको पता चल गया डीएनटी को एक चिट मिल गई है कि दीज वर नॉट द बॉयज और लाइक यू सेड कि वो जो हायर अप का प्रेशर हैंडल करेगी आगे उसके लिए क्या नए चैलेंजेस आएंगे दैट विल बी सो इंटरेस्टिंग So that's it for us guys. Let us know what do you think? Do you agree with our synopsis? Do you agree with our questions for the future? Kya hone wala hai? Kya ho chuka hai? Aapko kaisa lag raha hai ye show? Hame zarur bataiye in the comment section. Also follow us on social media. I am Puri six zero two. Odi is Odi's underscore Insta eighty. Well, there you have it, guys. Please like, kare, subscribe, kare, comment, kare, or press that bell icon. And also wait for our next episode's review. Bye.